శంకర్ జీ కిషన్ మీకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అయితే శంకర్ గారు హైదరాబాద్ వాసులు అట్లాగే దుక్పాటి మాసంరావు గారు ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ కల్చరల్ సెంటర్ కదా ఫిలిం నగర్ సొసైటీ ఫౌండర్ మెంబర్గా ఆయన గారి కూతురు లక్ష్మి గారు వాడు ఇది ఫంక్షన్ ఆర్గనైజ్ చేశారు మనకని అద్భుతమైన సాయంత్రాన్ని మీరంతా ఆస్వాదిస్తారని మా గురువారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో దాన్ని ఆయన దీని మీద నడుస్తుంది నడిపించి థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ చాలా మంది సిక్స్టీస్ సెవెంటీ ఇయర్ ఓల్డ్స్ ఉన్నారు లెట్ మీ ఫస్ట్ థ్యాంక్ ఫిల్మ్ నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ ఈ వెన్యూ ఇంత అందమైన వెన్యూ మాకు ఇచ్చినందుకు ఈ ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజ్ చేయడానికి శంకర్ జై కిషన్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టెన్ ఇయర్స్ అగో సో ద పర్పస్ ఈజ్ ఈ రోజుల్లో మూ మూవీ మ్యూజిక్లో మెలడీ తగ్గిపోయింది అది మ్యూజిక్ అనిపిస్తుంది నా చెవులకు అయితే నాయిస్ అనిపిస్తుంది నాకు అనిపించింది ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఫ్యూచ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి తెలియాలి మ్యూజిక్ అంటే ఎలా ఉండేది గోల్డెన్ ఏరాలో సో గోల్డెన్ ఏరా మ్యూజిక్ రివైవ్ చేయాలంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేసి దానికి దాని ద్వారా యూత్కి మన అందమైన మ్యూజిక్ గురించి ఎక్స్పోజర్ ఉండాలని సో అసోసియేషన్ తయారు చేశాను నేను ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద శంకర్ జై కిషన్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ఇంటర్నేషనల్ అఫ్ కోర్స్ గోల్డెన్ ఏరాలో ప్రతి కంపోజర్కి టాలెంట్ ఉంది చాలా బాగా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసేవారు కానీ ఆర్గనైజేషన్కి అందరి పేర్లు పెట్టలేం కదా సో మోస్ట్ ఫేవరెట్ కంపోజర్స్ వే శంకర్ జై కిషన్ అందుకని ఆ పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇంకొక పర్పస్ ఏంటంటే శంకర్ జై కిషన్ వాళ్ళు మ్యూజిక్ ఇవ్వటమే కాకుండా చాలా కమ్యూనిటీ కాజెస్కి ఫండ్స్ రేజ్ చేశారు వాళ్ళు మా ఫేవరెట్ కంపోజర్స్ కాబట్టి వాళ్ళది ఎమ్యులేట్ చేసి మా ఆర్గనైజేషన్ కూడా కమ్యూనిటీలో చిన్నగా ఏదన్నా చే చేస్తూ ఉన్నామన్నమాట లయన్స్ క్లబ్తో కొలాబరేట్ చేసి ఫ్రీ క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీస్ను ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఐ గ్లాసెస్ ఇచ్చాం కొంతమందికి విశ్వదృక్ ఫౌండేషన్ అని ఉంది వాళ్ళు ఆర్ఫెన్స్ అండ్ అండర్ ప్రివిలేజ్ చిల్డ్రన్ తీసుకుని హౌసింగ్ ఇచ్చి బట్టలు ఇచ్చి చదువు చెప్పించి వాళ్ళ వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళ పోషించుకునే వరకు వాళ్ళు చూసుకునేవారు అనమాట ఆ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మేము కొద్ది సహాయం చేస్తున్నాము ఈ ఇయర్ ఏమిటంటే ఈశ్వర్ చందర్ హాస్పిటల్ అని ఉంది ఈ మధ్య నేను వెళ్ళటం జరిగింది దానికి ఏంటంటే బర్న్ విక్టమ్స్కి ఫ్రీగా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేస్తారనమాట బాగా బాడీ అంతా కాలిపోయి వాళ్ళు ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో సో మా ఆర్గనైజేషన్ ది థాట్ అది కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అన్నమాట అందుకని ఈ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ మేము చేస్తున్నాం అనమాట ఇవన్నీ ఎట్లాగంటే మాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే శంకర్ జై కిషన్ మన ఇండియా వార్లో ఉండగా ఇందిరాగాంధీ గారు ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలి వెపన్స్ కోసం అని అనుకున్నారంట అప్పుడు ఎవరిని అప్రోచ్ అయినా ఏ కంపోజర్ ముందుకు రాలేదు అయితే శంకర్ జై కిషన్ వచ్చారు ఏమి తీసుకోకుండా మేము రెడీగా చేస్తామని చెప్పారు అప్పుడు బ్రాబోన్ స్టేడియంలో ప్రోగ్రామ్ పెట్టారనమాట ఆ రోజుల్లో ఫోర్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ అయింది సో ఇంతవరకు ప్రపంచంలో ఏ ఎంటర్టైనర్ ఆ రికార్డ్ బ్రేక్ చేయలేదు సో వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే ఎన్నో ఉన్నాయి సో గురువారెడ్డి తమ్ముడు గురువారెడ్డి విల్ షేర్ సమ్ ట్రివియా సో ఇప్పుడు లెట్ మీ టర్న్ ద మైక్ ఓవర్ టు గురువారెడ్డి ఇతని గురించి చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో శంకర్ జీ కిషన్ ఎంత గొప్ప కంపోజర్స్ ఆర్టిఫిషియల్ సర్జన్గా ఈయన అంత గొప్పాడు సో మీకు ఎవరికన్నా మోకాళ్ళ సర్జరీ కావాలంటే హియర్స్ గురువారెడ్డి నాకు ఆ అవసరం వద్దని అనుకుంటాను గురువారెడ్డి కానీ నువ్వే చేస్తావు నాకు ఈరోజు కంగ్రాచులేషన్స్ ఈరోజు తన హాస్పిటల్ది ఓపెన్ హౌస్ పెట్టాడు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ హాస్పిటల్ ఇట్స్ అ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్ నేను ఇందాక అంటున్నాను తనతో నాకు సర్జరీ అవసరం అయితే సర్జరీ అయినా కూడా నేను ఇంటికి వెళ్ళడం ఎందుకంటే అంత బాగుందన్నమాట గుడ్ కేర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆంబియన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో సిట్ బ్యాక్ రిలాక్స్ అండ్ ఎంజాయ్ థ్యాంక్ యూ Uh, that was a very brief uh, inaugural meeting ladies and gentlemen uh, we don't keep you waiting for a long time um, and we once again uh, appreciate you your enthusiasm for the music everyone matter tarite a few words sagar garana andarki namaskaram ee vaalla rendu important vishayalu unnai poitu ee vaalla gurav reddi garu oka brahmana hospital hyderabad lo number 1 hospital lantlo open chesaru vaa adharyalo vaarida hospital lo వారు భాస్కర్ రెడ్డి గారు భాస్కర్ రావు గారు 
కిమ్స్ అండ్ సన్షైన్ ఆధ్వర్యంలో ఏ క్లాస్ హాస్పిటల్ ఓపెన్ అయింది అది బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ ఎదురుగుండా ఉంది మా ఫిలిమినా కల్చరల్ సెంటర్ మెంబర్స్ అందరికి కూడా మంచి కన్సెషన్ వాళ్ళని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అది తర్వాత మా తుమ్మల లక్ష్మి గారు తుమ్మల లక్ష్మి గారు నాకు దుక్కుపాటి లక్ష్మి గారి దగ్గర నుంచి తెలుసు అంటే దుక్కుపాటి లక్ష్మి గారు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు దుక్కుపాటి మసామరావు గారు ఆయనకి నలుగురు కూతుళ్ళు ఈ అమ్మాయి మూడో అమ్మాయి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా తెలుసు కానీ ఆ అమ్మాయి ఇటువంటి ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇటువంటి ప్రోగ్రాంలు ఇంకా ఎక్కువగా ఇక్కడ అరేంజ్ చేయమని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను లక్ష్మి గారిని మీరు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ప్రోగ్రాం మా క్లబ్లో పెట్టండి మాకందరికి కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ ఫాదర్ దుక్పాటి మసామరావు గారు ఈజ్ ద ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది ఫిలిం హౌసింగ్ సొసైటీ ఆ రోజు నేను ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి కనుక ఇదంతా డెవలప్ చేయకపోతే ఈ కల్చరల్ సెంటర్ ఉండేది కాదు ఈ క్లబ్ ఉండేది కాదు మేమందరూ ఇక్కడ నుంచి రావడం కాదు అందుకోసం వారి పేరు ఇవాళ మనం తలుచుకోవటం కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈజ్ మై గాడ్ ఫాదర్ దాదాపు నేను ఆయన దగ్గర ప్రొడక్షన్లో పాతి సినిమాలు పనిచేశారు ఆయనతో నాకు చాలా మంచి అనుబంధం ఉండేది అటువంటి మత్సారావు గారు అమ్మాయిగా వచ్చి ఇక్కడ ఈ ఫిల్మ్ కల్చరల్ సెంటర్లో ఇటువంటి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ శంకర్ జయ కృష్ణ గారు హిందీ పాటలు ఏది వారిని మనం చూసాము లేదు కానీ వాళ్ళు వారి పాటలు మాత్రం గురువారెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో మనం వినబోతున్నాం అవి ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో మీరే చూసి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సంగీతం మనుషుల్ని హృదయాల్ని ఆత్మల్ని కలుస్తుంది అంటారు నా ఇద్దరు నిదర్శనం నాకు ఒక్క అంతకుముందు పరిచయం లేదు ఆమెకు సంగీతం పిచ్చి నాకు సంగీతం పిచ్చి అలా కలవటం గత నాలుగేళ్ళ నుంచి అక్కడికి ఇది నేను రెండో ప్రోగ్రాం మూడో ప్రోగ్రాం చేద్దాం తర్వాత శంకర్ జయ కృష్ణ నేను చూడలేదు కానీ కాలేజ్ రోజుల్లో ఉన్నప్పుడు లవ్ సాంగ్స్ ఏమైనా కావాలి ఎవరైనా అమ్మాయిలకు కొంచెం లైన్ అయ్యాలంటే ఆయన సంగీతంలో ఆ సాంగ్స్ పనికి వచ్చింది ఆ రకంగా శంకర్ జయ కృష్ణ ఉపయోగించుకున్నాం తర్వాత నేను చాలా అంటే హ్యుమానిటీకి చాలా మంచి పనులు చేశాను అనుకుంటాను మోకాళ్ళు మార్చడం వల్ల అన్నిటికంటే ఇంకా మంచి పని ఏంటంటే నేను పాటలు పాడను అవి ఒక్కటి మటుకు మీ అందరికి చేసిన మంచి పని నేను పాటలు ఎంజాయ్ చేస్తాను పాటలు కంపేర్ చేస్తే కానీ పాటలు పాడను పాడి మిమ్మల్ని హింసించే పనే లేదు దాంట్లో తర్వాత ఇందాక లక్ష్యంగా చెప్పినట్టు మా హాస్పిటల్ వాళ్ళ బేగంపేట దగ్గర కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ ఓపెన్ హౌస్ పెట్టాం డెఫినెట్గా మీ అందరికీ త్వరలో ఒక మంచి ప్యాకేజ్ ఒకటి అనౌన్స్ చేస్తాం ఎందుకంటే నాకు ఫిల్మ్ నగర్ క్లబ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే మీలాగా మీ అందరిలో ఉన్న కళా తృష్ణ మీ అందరిలో ఉన్న కళాకారులకి సేవ చేయడం అనేది నాకు ఇష్టం విశ్వనాథ్ గారు చనిపోయి ఎక్కడున్నారు కానీ ఆయన మోకాళ్ళు మార్చాలని తీవ్ర ప్రయత్నం చేశాను కానీ దొరకలేదు ఆయన తర్వాత నాకు లైఫ్లో ముగ్గురు అంటే చాలా అసూయ రాసేవాడు గీసేవాడు కూసేవాడు నేను కూసేవాడిని సో వీళ్ళ ముగ్గురు దైవాంశ సంబంధులు నా ఉద్దేశంలో రాసేవాడు అంటే రచయిత గీసేవాడు అంటే ఆర్టిస్టు కూసేవాడు అంటే పాటలు పాడేవాడు సో అంత అద్భుతమైన ఈ మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ని ఈరోజు పోస్ట్ చేయడం అనేది నా అదృష్టం